நம்ம மொபைலில் ரெவல்யூஷன் எம்ஐஒய் டூல் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுன்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் உங்கள் டிவைஸ் குறைய ஓஎஸை டவுன்லோட் பண்ணி இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜில் ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ நம்ம டிடபிள்யூஆர்பி யூஸ் பண்ணி தான் இந்த ஓஎஸ் ஃப்ளாஷ் பண்ண போகிறோம் ஸோ டிவைஸை ஃபஸ்ட்டு டர்ன் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வால்யூம் இன்க்ரீஸ் பட்டனும் பவர் பட்டனும் சேர்ந்து ப்ரெஸ் பண்ணணும் ஸோ இந்த ஓஎஸ் ஃப்ளாஷ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் டிடபிள்யூஆர்பி கண்டிப்பாக உங்கள் ஃபோனில் வந்து ஃப்ளாஷ் பண்ணியிருக்கணும் இந்த டிடபிள்யூஆர்பியில் மெயினாக ஃபோர் திங்ஸ் வந்துட்டு நீங்கள் வைப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் எப்போ நீங்கள் டிடபிள்யூஆர்பியில் வந்து ஓஎஸ் ஃப்ளாஷ் பண்ணாலும் வைப் செக்ஷனில் தான் ஃபஸ்ட்டு போகணும் ஸோ அந்த வைப்பில் போனீங்கன்னா கீழே அட்வான்ஸ் வைப் இருக்கும் அந்த அட்வான்ஸ் வைப்பில் டால்விக் கேஜ் சிஸ்டம் டேட்டா இந்த நாலும் தான் ஃபஸ்ட் நம்ம வைப் பண்ணணும் ஸோ செலக்ட் பண்ணி வைப் பண்ணிங்கன்னா வைப் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் பேக் கொடுத்துட்டு இன்ஸ்டால் வாங்க நீங்கள் ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருப்பீங்களா அந்த ஃபோல்டர் வந்து சூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ அதில் டவுன்லோட் பண்ண உங்கள் ஃபைல் இருக்கும் அதை செலக்ட் பண்ணி ஸ்வைப் டு கன்ஃபார்ம் கொடுத்தா அந்த ஓஎஸ் வந்துட்டு ஃப்ளாஷ் ஆகும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து டிடபிள்யூஆர்பி ஃப்ளாஷ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பாஸ்வேர்ட் கேட்கும் ஸோ அது நீங்கள் வந்து டிசபிள் ஃபோர்ஸ் என்கிரிப்ஷன் அப்படிங்கிற ஃபைல் வந்துட்டு மெமரி கார்டில் வச்சு ஃப்ளாஷ் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் பாஸ்வேர்ட் கேட்காது ஸோ அந்த ஃபைல் வந்துட்டு நான் லிங்கில் கொடுத்துட்றேன் அந்த ஃபைலை வந்து நீங்கள் மெமரி கார்டில் வச்சு தான் ஃப்ளாஷ் பண்ண முடியும் ஃப்ளாஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஒரு டைம் ரிபோர்ட் பண்ணி டிடபிள்யூஆர்பிக்குள்ளே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டேரெக்டாகவே உள்ளே வந்துடும் பாஸ்வேர்ட் கேட்காது ஃப்ளாஷ் பண்ணும்போது எந்த எரரும் வராது அப்படியே உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்துச்சுனாலும் நீங்கள் கமெண்ட்டில் கேளுங்க நான் உங்களுக்கு வந்துட்டு சொல்யூஷன் தரேன் ஸோ இந்த ஓஎஸ் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கான கரெக்டான ஃபைலை அந்த வெப்சைட்டில் போய் எடுத்துக்கோங்க ஸோ நிறைய டிவைஸ் இருக்குது ரெட்மி நோட் செவன் நோட் செவன் ப்ரோ அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எம்ஐ சீரியஸ்லேயும் இருக்குது கே டுவெண்ட்டி ப்ரோ எம் எம்ஐ நைன்டி நைன்டி ப்ரோ எல்லாத்துக்குமே இருக்குது ஸோ பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஓஎஸ் ஃப்ளாஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் வைப் பண்ணணும் ஏன் இந்த வைப் நம்ம பண்ணுறோன்னா அப்போ தான் வந்துட்டு பூட் ஆகும்போது எந்த பூட் லூப் ஆகாது டேரெக்டாக வந்துட்டு அதாவது சாஃப்ட் பூட் ஆகும் ஸோ நம்ம எதுவும் ரிஸ்க் எடுக்க தேவையில்லை ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ரிபூட் சிஸ்டம் கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த ஓஎஸ் வந்துட்டு லோட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அவ்வளோதான் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணியாச்சு அந்த ஜிஃப் ஃபைல இதுதான் பார்த்திங்கன்னா அந்த ரெவல்யூஷன் ஓயஸோட பூட்டிங் அனிமேஷன் இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ முன்னே பார்த்திங்கன்னா மேலே இருக்க எம்ஐஒய் இருக்காது இந்த வருஷனில் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஸ்டாலேஷன் ப்ராசஸ் என்னெல்லாம் கேட்குதோ நீங்கள் கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுத்துட்டே இருங்க ஸோ ஃபைனலாக பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ராசஸில் வந்துட்டு தீம் கேட்கும் லாஸ்ட்டில் அந்த தீமை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு எந்த தீம் பிடிச்சிருக்கோ அந்த தீம் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ டிஃபால்ட் பார்த்திங்கன்னா அந்த மார்ஸ் லைவ் வால் பேப்பர் இது எக்ஸாக்டாக எம்ஐஒய் மாதிரி தான் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு டிஃப்ரென்ஸும் கிடையாது அந்த அபோ டிவைஸ் மட்டும்தான் மாறியிருக்கும் ஓகே இப்போது இந்த ஓஎஸில் வந்துட்டு என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஒரு ஒரு வியூவாக பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த லாக் ஸ்க்ரீன் அனிமேஷன் தான் ஸோ அந்த சிஸ்டம் யூஐ வந்துட்டு டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க சூப்பவா ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டெல்லாம் லேகிங் இருந்துச்சு இந்த வருஷம் இதுக்கு முன்னாடி வருஷனில் இதில் அந்த லேகிங் எதுவுமே இல்லை கண்ட்ரோல் சென்டர்ஸில் எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை ஸோ ஆப்பிள் ஐஃபோன் ஸ்டைலே தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ செட்டிங்ஸில் போய்ட்டு அபோ டிவைஸில் பார்க்கலாம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா தெரியும் நான் அதில் பார்த்திங்கன்னா எம்ஐஒய் டுவெல்னு இருக்கும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ரெவல்யூஷன் ஓயஸோட லோகோ இருக்குது இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் இதில் ஸோ அடுத்தபடியாக நம்ம பார்த்தோம்னா ஏஓடி அதாவது ஆல்வேஸ் ஆன் டிஸ்பிளே இதில் ஒர்க் ஆகுதான்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்டேபிள் இல்லாமல் இருக்குது ஸோ நான் இப்போ வந்துட்டு ஜஸ்ட் எனேபிள் பண்ணிட்டு லாக் ஸ்க்ரீன் வந்துட்டு ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரியும் இது வந்து ஒர்க் ஆகலை அதாவது டிம்மாக இருக்குது ஸோ பார்த்திங்கன்னா ஏஓடி வந்துட்டு இதில் வந்து ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகலை இது ஒன்று தான் பார்த்திங்கன்னா மேஜர் பக் இந்த ஓயஸில் அதர்வைஸ் பார்க்கும்போது நம்ம கெஸ்டர் பார்க்கலாம் டிஸ்பிளேயில் போயிட்டு ஃபுல் ஸ்க்ரீனில் போயிட்டு நேவிகேஷன் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் இந்த வருஷனில் இந்த ஃபுல் ஸ்க்ரீன் கெஸ்டர் வந்துட்டு நல்லாவே ஒர்க் ஆகுது ஸ்லோ எதுவுமே இல்லை ஸ்பீடாக இருக்குது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும் உங்களுக்கு ஸோ அந்த நம்ம ரீசன்ட் ஸ்க்ரீன் ஓப்பன் பண்ணுற போது அந்த அப்பியரன்ஸ் இருக்குல்ல ரீசன்ட் ஸ்க்ரீன் டச் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த அப்பியரன்ஸ் வந்து சீக்கிரமாக கிடைக்குது ஸோ இதில் எந்த ஸ்லோனஸும் இல்லை ஸோ அடுத்தது பார்த்தோம்னா 
ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப் ரிமூவ் அனிமேஷன் வந்துட்டு சூப்பர்வாக இருக்குது ஸோ நம்ம ஹோம் ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்பை வந்துட்டு நம்ம செலக்ட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணும்போது அந்த பபுள்ஸ் மாதிரி வரக்கூடியது பார்க்க சூப்பராக இருக்கும் இப்போ நான் பண்ணுற மாதிரிங்க ஸோ இந்த பபுள்ஸ் வரக்கூடியது அனிமேஷ்டாக சூப்பராக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஸோ செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ரிமூவ் கொடுத்துருங்க ஸோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த ஓஎஸ் பற்றி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் இந்த ஓஎஸ் வந்துட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள் இந்த ஓஎஸை நீங்கள் வந்து டெய்லி டிரைவராகவும் யூஸ் பண்ணலாம் அதாவது இதுக்கு அடுத்தடுத்த வேர்ஷன் அப்டேட் வருதுன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி ஃப்ளாஷ் பண்ணாமல் டேரெக்டாகவும் யூஸ் பண்ணலாம் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்